En este vídeo, para que se os haga más cómodo, he dejado abajo en la descripción el segundo exacto en el que empieza cada una de las secciones. Bienvenidos al tutorial de cómo crear pinceles personalizados en Photoshop. En este tutorial os voy a enseñar cómo crear un pincel a partir de una imagen. En este caso usaremos una llama. Crear nuestra firma como pincel y así podríamos firmar simplemente con un clic y la firma sería igual siempre. Por si tenemos varias fotos que queremos firmar o dibujos, pues simplemente seleccionaríamos ese pincel y al clicar en la imagen pues se vería. Y el tercer pincel sería un pincel artístico con textura creado completamente desde cero a partir de una textura que busquemos nosotros y una forma del pincel. Y cambiando algunos ajustes tendríamos un pincel que nos permitiría realizar ilustraciones como si estuvieran hechas a mano en vez de ordenador. Vamos con el primero de ellos. Bueno, pues vamos a empezar a crear un pincel a partir de esta llama. Lo primero que necesitamos hacer es quedarnos únicamente con la llama y que todo el fondo sea transparente. Para eso vamos a ocultar el fondo blanco y así quedaría en transparencia. Cuando aparecen estos cuadraditos en Photoshop es que es transparente la imagen. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es quitarlo negro. ¿Cómo lo hacemos? Doble clic en la capa y nos vamos a esta sección que si os fijáis lo que hacemos es quitar los negros moviendo este manejador. Entonces queremos quitar todos los negros y quedarnos solos con la llama. ¿Qué pasa aquí? Que se ve todo muy, muy definido, no queda realista, no hay tonos medios, es o directamente la llama o tonos negros. Entonces, presionando la tecla Alt, podemos dividir esto en dos partes. ¿Vale? Voy a echarlo todo para la izquierda, y cojo la de la derecha y presionando la tecla Alt, como veis ahí, lo desplazo. ¿Veis? Ahora queda muchísimo mejor. Entonces, lo voy a dejar por aquí, aquí ya se ve bien, y presionamos OK. Y ahora simplemente con una herramienta de selección, la que sea, puede ser esta, puede ser esta, la que queráis, seleccionamos, edición, definir valor de pincel. ¿Veis? Y ahora mismo el pincel que se ha guardado tiene exactamente la misma forma que la llama. Vamos a guardarlo como llama. Ok, y veis que ahora mismo ya tenemos un pincel. Tiramos el fondo para verla un poco mejor. Creamos una capa nueva. Y vamos a pintarla de rojo, por ejemplo. Cuantas más veces cliquemos, pues más se verá. ¿Veis? Tendríamos una llama roja, aquí una llama negra. Podemos cambiar el tamaño. Desde aquí, ya sabéis, con este manejador. O presionando la tecla Alt y deslizando. Vamos con el segundo tutorial de la firma. Vamos, por ejemplo, a un pincel circular definido, normal y corriente, como tenemos todos en Photoshop por defecto. Y vamos a crear una firma cualquiera. Por ejemplo, esta. ¿Cómo la podemos guardar? Pues de la misma forma. Si os fijáis en esta capa, lo único que está es la firma, ¿vale? Eso es muy importante. Que lo que queramos guardar como pincel esté solo en una capa. Que no haya otras cosas. No haya un fondo blanco, no haya otro tipo de dibujos. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Cogemos lo que queremos hacer que sea el pincel, edición, definir valor de pincel y ponemos firma, por ejemplo. Y como veis ahora, ya tengo una firma que puedo poner en cualquier dibujo. Imaginaos que he hecho una ilustración, no tengo una foto y no quiero perder tiempo en hacer otra vez la firma, que quede bien y tal. Pues selecciono el pincel que estaría el último. ¿Veis? Sería este con el nombre firma, y puedo firmar todas las veces que quiero, con el tamaño que yo quiera, y con el color que yo quiera, porque al fin y al cabo es un pincel. Este sería en cómo hacer la firma, y ahora vamos con el tercer tutorial, que es el más extenso, y el más difícil, pero también me parece uno de los más útiles, que es cómo crear un pincel para dibujar desde cero. Vale, para ello, vamos a empezar con un pincel, el típico 
que sería el circular definido. No tiene ningún tipo de difuminado, nada de variación de la presión, de variación de forma ni nada. Veis que si dibujáis, pues es totalmente negro y no tiene ningún tipo de gracia. ¿Qué cosas se pueden tocar aquí? Se puede tocar la opacidad. Cuanto más porcentaje, 100% es totalmente opaco y si vais bajando el nivel, pues va siendo más transparente. El flujo lo que significa es la velocidad con la que se transfiere la tinta cuando estás dibujando. Si estás al 100% no tarda nada en transferir. Si estás al 33% aquí ya empieza a tardar un poco más. Si os fijáis aquí ya empieza a haber algo de degradado porque no le ha dado tiempo a, tra a transferir toda la tinta. Y aquí más de lo mismo. Se empieza a ver ya más transparente porque no le da tanto tiempo a trasladar la tinta. ¿Veis? Vale, ¿cómo podemos jugar con esto? Está muy bien para este tipo de pinceles eh, artísticos que os he enseñado antes, dejarlo con un flujo bastante bajo, por ejemplo, 25, 30, 19, bueno, por ahí, más o menos, en ese rango. Aquí podríamos seleccionar todos los pinceles que tenemos, pero lo que nos interesa es este cuadradito de aquí. ¿Qué viene aquí? La forma del pincel, dinámica de forma, bueno, hay muchísimas opciones, solo os voy a enseñar dos o tres que son las importantes, ¿vale? Para empezar... La forma circular no es nada realista, ningún pincel cuando pintas, pinta circular, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir un nuevo pincel. Para ello, lo que he hecho ha sido irme a Google Imágenes y buscar pinceles de Photoshop, una imagen sin más, ¿vale? Y me gusta más, por ejemplo, esta forma, entonces vamos a coger que la forma base del pincel sea esta. Pues cogemos, seleccionamos esta forma en concreto y en edición nos vamos a definir valor de pincel. ¿Veis? Ya tenemos la forma que nos interesa, que es un poco menos geométrica, y clicamos en OK, ¿vale? Si fija os fijáis ahora, ocultamos esto, ya tenemos un pincel nuevo. ¿Qué pasa aquí? Que esto parece que sea el derrape de las ruedas de un coche. ¿Esto por qué es? Esto es por el espaciado. Vamos a la pestaña esta y lo vemos aquí, espaciado 10%. ¿Qué pasa si subimos el espaciado? Pues que hay un hueco entre cada golpe de tinta, digamos, hay más espacio. Eso es el espaciado. ¿Qué nos interesa? Nos interesa bajarlo al máximo, pero sin que se ralentice el ordenador, porque lo que estamos haciendo es, al bajar este valor, es que calcule muchos más puntos. Entonces, aquí si os fijáis, ya queda mucho más uniforme que aquí. Aunque se sigue viendo, vamos a intentar bajarlo quizás hasta el 3%. Pero si os fijáis, ya se está empezando a ralentizar mucho, porque está computando muchísima más información el ordenador y eso lo ralentiza. Entonces quizás tendríamos que subirlo al 5% o algo así. Vamos a ver cómo queda el 5%. También se ralentiza bastante. Si bajamos el tamaño del pincel, ayuda bastante. Voy a bajarlo al 4, si se puede, con este tamaño. Vale, está ok. Con este tamaño de pincel, en mi caso, funciona. Vosotros tendréis que ir probando y lo que os venga mejor, pues de espaciado, siempre tenéis que intentar que sea el valor más bajo posible que pueda funcionar en vuestro ordenador. Si a lo mejor vuestro ordenador es menos potente, tendréis que subirlo un poco y si es mucho más potente, pues igual podéis tenerlo al 3 o al 2% y será mucho más uniforme incluso que esto. Siguiente paso, dinámica de forma. No quiero que sea totalmente uniforme siempre el trazo, me gustaría que fuera cuando apriete poco que sea más finito el trazo y cuando apriete más que sea más grueso. Entonces nos vamos a variación del tamaño, control, presión de la pluma. Y aquí si os fijáis pasa de ser un punto a ser más grande con la presión de la pluma. Esto lo estoy haciendo con la tableta, con la tableta gráfica, ¿vale? Esto con el ratón no se puede porque el ratón no mide presión. En este caso, ¿qué me interesaría? No me interesa tampoco que empiece en un punto, me interesaría que empezara un poco, que fuera un poco más grueso las esquinas. Entonces el diámetro mínimo lo subimos un poco, ¿vale? Y así cuando aprieto poco, pues tiene un cierto tamaño y cuando aprieto más, pues tiene más, mayor tamaño. Vamos bien por ahora. Siguiente valor, transferencia. Este es importante, también queremos que la transferencia cambie con la presión de la pluma. Así, cuanta menos presión, aparte de hacerse más pequeño como hemos configurado antes, 
también será más transparente. Vamos a ver cómo es ese resultado. Veis, ahora es más transparente y cuanto más presión es más opaco. Eso es muy importante porque así podremos controlar mucho más el, los degradados y, y cómo mezclar un color con otro. Si os fijáis ahora, por ejemplo, cogemos color rojo, cogemos color amarillo, ¿vale? y ahora pues con Alt seleccionamos el cuentagotas y podemos ir mezclando colores de una forma mucho más sencilla y más precisa. Siguiente ajuste. Este es uno de los más importantes, textura. Textura, por defecto tenéis estas. Yo aquí he guardado otra. ¿Qué, ¿Cómo se crea esa textura? Veráis. Si ahora le clico, vamos a negro. Y ahora mismo no se ve ninguna textura, ¿vale? Esto es porque está en modo altura. Si lo ponemos en modo oscurecer, veis cómo ya empieza a aparecer una textura de abajo. Y esto ya empieza a parecerse mucho, mucho a un pincel más realista. ¿Cómo he hecho esa textura? He ido a Google Imágenes, he buscado una textura que me gustaba de pinceles, así como si fuera un óleo, y he transformado esta textura para que sea una textura de pincel. Hace falta dos requisitos. Uno, pasarlo a blanco y negro, y otro, que sea apilable. Digamos, uno al lado del otro, que al copiarlo... Vamos a hacer la prueba. En este caso, esta está sin retocar. Copio. Lo voy a pegar aquí, por ejemplo. Y si pusiera este, duplicamos capa. Y la ponemos al lado. Veis que se nota la unión totalmente. Y que se nota que son dos imágenes puestas una al lado de la otra. Nosotros no queremos eso, lo que queremos es que cuando vayas poniendo una al lado de otra no se vea que haya uniones y que parezca todo una sola imagen. ¿Cómo se hace eso? Vamos a la imagen y lo primero que tenemos que hacer es pasarla a blanco y negro. Esto en, con, con control U abrimos tono saturación. También se puede hacer desde imagen, ajustes, tono saturación. Y bajamos la saturación, la saturación al máximo. Vamos a añadirle un poquito de contraste y eso con control L. Abrimos niveles. Vamos a hacer que los negros sean estos y los blancos pues un poco más blancos. Así podría estar bien la textura. ¿Qué pasa? Que ahora mismo sí hemos puesto en blanco y negro pero no es apilable. Para eso lo que tenemos que hacer es ir a filtro, otro, desplazamiento. Vamos moviendo estos valores hasta que tengamos más o menos, no, es, no tiene que estar perfecto, pero más o menos tengamos una cruz aquí de unión de la parte, esta sería la parte de abajo a la derecha, que estaba antes, arriba a la izquierda. Veis que están cambiadas, ¿no? Pero se marca esta línea. Y ahora lo que tenemos que hacer es eliminar esta línea y eliminar cualquier detalle llamativo, como por ejemplo esta zona de aquí que haga que se que al repetirla destaque. Entonces, voy a duplicar la capa y ahora con tampón de clonar y presionando la tecla Alt vamos seleccionando zonas que queremos copiar. Y así vamos eliminando las uniones. Aquí lo mismo. Vamos eliminando así las uniones poco a poco. Hay que intentar que quede de la forma más uniforme posible. Para que así cuando se vaya repitiendo la imagen, pues no destaque demasiado ninguna zona dentro de la textura. A mí así me parece que queda más o menos bien. Así que ahora sí que lo que vamos a hacer va a ser... Control C, copiamos. Y nos vamos a ir aquí. Vamos a ocultar los dos anteriores. Y vamos a ver cómo ahora sí que se apila. Duplicamos. Y 
Veis cómo encaja perfectamente y no se nota que haya ningún tipo de unión y es replicable en todas las direcciones. Entonces, ahora que tenemos esta imagen, podemos proceder a guardarla como textura. Seleccionamos toda la imagen que teníamos antes y nos vamos en edición. Y en vez de definir valor de pincel como hemos hecho antes, definir motivo. Guardamos como, eh, por ejemplo, textura 2. Ok. Y ahora vamos al lizo de antes. Tenemos el pincel este, si os acordáis. Y ahora cuando vayamos aquí a textura, tendremos la nueva textura aquí. Ahora que se puede ir haciendo, se pueden ir ajustando bastantes más cosas. Por ejemplo, la tecla invertir, dependiendo de cómo hayáis hecho la textura, os puede resultar más interesante clicarle o no clicarle. Según vayáis viendo que queda el efecto, a lo mejor se ve, queréis que se vea más como aquí a la izquierda, que en este caso es sin darle a invertir. Yo lo voy a dejar así, por ejemplo, porque así se nota más y, y se ve un poco mejor para el tutorial. Si os queda muy grande la textura, la podéis bajar la escala, podéis aumentarle el brillo. Veis, si hago la escala muy muy grande, la textura queda demasiado grande. A mí así, por ejemplo, la 47 me gusta. Podéis añadir contraste, que en este caso no interesa, así queda mejor. Profundidad, importante, en modo oscurecer. Muy importante. ¿Qué pasa si no clicamos en aplicar textura a cada punta? Yo os recomiendo que vayáis probando todos los ajustes por vuestra cuenta, pero os lo voy a enseñar este en concreto. Al clicarle, cada una de las veces que se añade una estampa, digamos, se aplica la textura. Si no, lo que haríamos sería como si fuera una especie de ventana a la textura. Sería como si estuviéramos... ¿Veis que se ve perfectamente la textura? En, no nos interesa para hacer un pincel realista, con lo cual le, da, le dejamos clicado y así se ve muchísimo mejor. Otra cosa que me gusta darle es ruido, que no es algo que se note mucho, pero añade un poquitín de distorsión en los extremos, que yo creo que queda bastante bien. No se nota mucho, pero es, es, son detallitos que, que bueno, se, se agradecen a veces. Y bueno, con esto habría estado ya todo el vídeo de cómo crear un pincel personalizado de cero. Y podemos empezar a hacer nuestras pinturas como si fuera pintura a mano, pero en Adobe Photoshop. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente.